വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടീച്ചേഴ്സ് ഡയറി അപ്പോൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡ്രോ ദ ട്രയാങ്കിൾ ഷോൺ ബിലോ ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എ ബിയുടെ നീളം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആംഗിൾ എ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എ സി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡ്രോ ട്രയാങ്കിൾസ് എ ബി പി ബി സി ക്യു ആൻഡ് സി എ ആർ ഓഫ് ദി സെയിം ഏരിയ വിത്ത് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഗിവൺ ബിലോ തന്നിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ ബി എ പി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ദെൻ ആംഗിൾ ബി സി ക്യു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ആംഗിൾ എ സി ആർ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാം ആദ്യത്തെ കേസിൽ ആംഗിൾ ബി എ പി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേജിലേക്ക് വരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാനിവിടെ ആംഗിൾ ഓക്കെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആംഗിൾ എ ബി ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വശങ്ങളും ഓക്കെ നോക്കി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും അതിനിടയിലുള്ള ആംഗിളും ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എ ബി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം അറുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരുന്നത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് ആംഗിൾ എ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊട്രാക്ടർ വെക്കുക ദെൻ അറുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എത്രയാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് തന്നെ വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വര വരച്ചിട്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിത് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് സി കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളാണ് നമ്മൾ വരച്ചത് ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതേ പരപ്പളവുള്ള എ ബി പി ബി സി ക്യു സി എ ആർ എന്നീ ത്രികോണങ്ങൾ ചുവടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവുകളിൽ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ബി എ പി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ ബി എ പി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻട്രിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ സെൻട്രിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അപ്പോൾ എയിലാണ് എന്ത് വേണ്ടത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ഡി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ആംഗിൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ആംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ബിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ബിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വേണം ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതേ പരപ്പളവ് തന്നെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബി സിയുടെ അതേ പരപ്പളവ് തന്നെയുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാറ് നമുക്ക് അതേ പരപ്പളവ് തന്നെയുള്ള ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ പാദത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർട്ടക്സിലൂടെ പാരലൽ ലൈൻ വരയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ പാരലൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതനുസരിച്ച് ഒരു പാരലൽ ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബേസിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെക്കുക ഇവിടെ സ്കെയിൽ കറക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇത് പതുക്കെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് നീക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു പാരലൽ ലൈൻ കിട്ടി ഈ പാരലൽ ലൈൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ആംഗിൾ എയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മെഷർ ചെയ്യണം
അപ്പോൾ ഇനി ബി സി ക്യു എന്നുള്ള ആംഗിളാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവണ്ടേ അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പാരലൽ ലൈൻ വരച്ചത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് സിയിൽ ഇവിടെ മുകളിലായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ കാരണം അവിടെ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരുന്ന ആംഗിൾ ബി എ പി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ബി എ ആയിരുന്നു ബേസ് ഈ കേസിൽ ബേസ് ഏതായിരിക്കും ആംഗിൾ ബി സി ക്യു ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ബി സി എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് വരുന്നത് ബേസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ബി സി ആണ് ബേസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള വേർട്ടെക്സിൽ അല്ലേ പാരലൽ ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ ബേസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർട്ടെക്സിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് പാരലൽ ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പാരലൽ ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പോലെ സീലല്ല എയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയിലാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ബി സി ക്യു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആംഗിൾ വരുന്നത് എവിടെയാണ് സിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആംഗിൾ വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ആംഗിൾ ബി സി ക്യു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളത് എയും ബിയും സിയും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ബിയും സിയും ഇതിൽ വേർട്ടിസസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ബി സി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബേസ് അപ്പോൾ ഈ ബേസിനെ നമുക്ക് വേണം ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് പുതിയ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് വേർട്ടെക്സിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ശീർഷകത്തിൽ കൂടെയാണ് ഈ പാരല ലൈൻ പാസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് ഈ സമാന്തരമായ രേഖ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ ബി സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ആരെയാണ് എ ആണ് പേയിൽ കൂടെ വേണം പാരൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് പിടിച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്കെയിലും വെച്ചിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൈനിൽ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ സെറ്റ് ചെയ്യുക സ്കെയിൽ നേരെ കറക്റ്റാക്കി ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കുക ദെൻ ഇത് നമുക്ക് നേരെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് സ്കെയിൽ വിട്ടിട്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയറിൽ കൂടെ ഈ ലൈനിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പാരല ലൈൻ കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് എന്താ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ആംഗിൾ ബി സി ക്യു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബി സി ക്യുവിന് വേണ്ടേ നമുക്ക് ആംഗിൾ ബി സി ക്യു ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വെർട്ടെക്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആംഗിൾ വരുന്നത് എവിടെയാണ് സെൻട്രൽ സി അല്ലേ അപ്പോൾ സിയിലാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ആണ് നമുക്ക് പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാം കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പാരലൽ ലൈനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേർട്ടെക്സ് വരേണ്ടത് എവിടെയാ ഈ പാരലൽ ലൈനിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിൽ കൂടെ ഈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് ആംഗിളാണ് ബി സി ക്യു ഇതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് എന്ത് ക്യു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആംഗിളായി ബി സി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിളായി ഇനി എന്ത് വേണം ആ ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ആ ത്രികോണം നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ഇവിടെ വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഏതാ ബേസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാദത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്താണ് ഇത് വരുന്നത് അല്ലേ ബിയും സിയും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്യൂവിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ബിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെ വരും നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് വേർട്ടെക്സിൽ കൂടെയാണോ ഈ പാരല ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് പേപ്പറിൻ്റെ ബുക്കിനെ തിരിച്ചു വയ്ക്കുക പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കുക മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ എ സി ആർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻട്രിൽ വരുന്ന ആരാണ് സി ആണ് അപ്പോൾ സിയിലാണ് നമ്മൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ
ओके अब ईर लाइन ई ए सी की पारल इन नमुक आंगि मेषरेंडियाँ पर आंगि सी मेषर अल अब ए सी आर ओके अब ए सी आर एवडो वो अल अदा कंपिड़ी अब ए मेषरमेंट स्टार्ट ए सी आर अब ए स्टार्टे सील सेंटर पॉइंट वरने इवे मेषर ओके अब तेज नमक आंगिंदेन तेज ना चिंत्र तेटिपो अ सील वे सी आर इक्टे स्टार्ट सील आर न कंपिड़ी ओके अं अलवे तक तेटी डिग्री आंदी अब ई तेटी डिग्री एंण इवे मेषर इवड़े एलो ई सीरो स्कूल नोक तेटी डिग्री पॉइंट मार्क ओके ओके तेटी डिग्री करक्ट नाम मार्क इन नमक ईर नमेंट जॉइन इवे ना पारल लाइन अब ई सी पर नमुक इवे मार्क ओके अब पशे पेटा ई लाइन लेंत पोरा वो अब नाम ई लाइन ने कुछ एक्सटेंडा पी लाइन कुछ एक्सटेंडा ओके अब इन नमुक जॉइन इवे नमुक सील टेद इवे नर्टी डिग्री मार्क ई पॉइंट मीट दवे मीट ना पारल लाइन मीट ओके ओके अब ए सी नामेपर आर अब ए सी आर पॉइंट ई पारल लाइन मीट पॉइंट अब ए सी आर ई आंगि नमक वरुद तेटी डिग्री वरुद ओके नामो चोद आंगि आंगि आईटू अड्ड लाइन वरच मनसा वेटा नमक ट्रयांगि आकम अब बेस ए सी आनु अब बेसी और एंड पॉइंट और शीर्षक नमक कणक्शन वह इनिंगेम अंगोट वरक ए वरण इन कंप्लीट इधर नुदाई वरच ट्रयांगि अल आंगि ए सी आर् तेटी डिग्री आके रु आंगि सोरी रु ट्रयांगिस् एरिया अलग परपव ईक्वल कंपे बेस ए सी आर्ड वेरटेक्स कड़कियां ए सी की पारल आई लाइन लाण ओके मूा क्वस्न और वृत्त वरच अंदुकूम वृत्केंद्र मूल त्रिकोण वर इे परपा मतोण एल मूल वृत्ति तेई वर क्वस्टिंग ड्रो ए ट्रयांगि सोरी ड्रो ए सर्कि आयांगि वित् वन वेरटेक्स अट् दि सेंटर ऑफ दि सर्कि आदर टू ऑन दि सर्कि Draw another triangle of the same area with all three vertices on the circle. So, now let's see. Now, 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 अब आदमी नो सर्कि वरचु ओके अब सर्कि वरचे इन पॉइंट अगर प्रत्येक मेषरमेंट क्यों पर वृत्ति रेडियस पर अब नमुक सौकर्यप्रदियस और सर्कि वर अत्रे अंतिम वृत्ति रुपस नम ट्रयांगि वेटीस वे अृत्ति रु बिंदुक ोण ते रु मूल वे अब निष्ट रुपस सेलक्टिया इचि वलुदायट या अब कुछ क्लियर आवेट अब या रुपस सेलक्टू ओके वरचा मे रुपस मीटलो ओके ई रुपस तमिल जॉइन ओके अब इधर नमें ट्रयांगि ोण ते रु वेटीस वरुद इवे किटी इन इवे नमक किटी इन नमक तेड्ड वेरटेक्स वे तेड्ड वेरटेक्स ऐसी ई सर्कि केन्द्र अथवा सर्कि सेंटर आज अब नमक मेन्ट्रल की ई रु एंडस बिंदुक कणक्टिया 
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കണം ഒ എന്ന് നമ്മൾ സെൻറ്ററിന് പേര് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതേ പരപ്പുളവ് പരപ്പളവുള്ള അതായത് ഇതേ ഏരിയയുള്ള മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ മറ്റൊരു ത്രികോണം നിർമ്മിക്കണം അതിൻ്റെ എല്ലാ വേർട്ടിസും എവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം വൃത്തത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ വൃത്തത്തിൽ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള തേർഡ് വേർട്ടിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുള്ളൂ കാരണം എന്താ ഓൾറെഡി ഈ രണ്ട് വേർട്ടിസസ് ഈ രണ്ട് മൂലകളും വൃത്തത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഒരു വേർട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിന്ദുവും കൂടെ ഈ സർക്കിളിൽ തന്നെയുള്ളത് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇതേ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ഏരിയ തന്നെ വേണം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ആകെ എന്തേ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഒരു സർക്കിൾ ചുറ്റും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് വേർട്ടിസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മൂലകൾ നമുക്ക് വേണം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ബേസ് അപ്പം എ ബി ആണ് നമ്മുടെ ബേസ് അപ്പം എ ബി ബേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർട്ടക്സിൽ കൂടെ പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതാ എ ബി ആണ് നമ്മുടെ ബേസ് ബേസിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതേ കുറച്ചും കൂടി നീക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ വരെ കറക്റ്റ് ലെങ്ത്തിൽ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്കെയിലും സെറ്റ് ചെയ്തു നേരെ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വശത്തേക്ക് വരച്ചാലും മതി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വരച്ചോളൂ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഫുള്ള് വരയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിന് ഒരു ഡയമീറ്റർ ആയിക്കോളും ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്താൽ മതി ഈ വൃത്തത്തിൽ ഒരു പോയിന്റേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡയമീറ്റർ വരച്ചിട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എയിലേക്കും ബിയിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എയിലേക്കും ബിയിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യാം രണ്ടായാലും ശരി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൃത്തത്തിൽ ഒരു പോയിന്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എന്താ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ കൂടെ ഈ ബിന്ദുവിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പാരല ലൈൻ വരച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് പോയിന്റ് ഇന്ന് കണക്ട് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൽ ഏത് പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൃത്തത്തിൽ ആയിരിക്കണം എന്നും കൂടി ഒരു എക്സ്ട്രാ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും ഇത് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെയും ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യണം ബിയും കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളോട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ അപ്പം അതായത് എ ബി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പേര് വേണമെങ്കിൽ സി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആണ് നമ്മളോട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നാലാമത് വരുന്ന ചോദ്യം അഞ്ചാമത് വരുന്ന ചോദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ബോഡിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കാവുന്നതാണ് അ